Всем большой привет! В сегодняшнем видео я решила осветить некоторые тренды сезона осень-зима 2017-2018. Я знаю, что подобных видео уже вышло достаточно в последнее время на YouTube. Я обозначу тренды, которые я выделила лично для себя, среди просто огромного множества представленных, и плюс ко всему, чтобы видео было более интересным. Параллельно я буду показывать наряды, которые я составила в соответствии с этими тенденциями из уже имеющихся в моем гардеробе вещей. Кстати, наряды получились на разную погоду и на тем, теплую осень на более уже такую холодную погоду и в разных стилях некоторые элегантные некоторые в таком расслабленном casual стиле так что если вам интересно то оставайтесь со мной итак начну с такого тренда как пальто халат которые были представлены у самых разных дизайнеров на показах осень зима 2017 2018 и я очень рада что уже который сезон у нас знаете такая эра комфорта а, то есть в моде пижамный стиль спортшик кроссовки можно сочетать с чем угодно и в том числе пальто халат это моя любимая модель пальто в нем чувствуешь себя максимально комфортно уютно и вместе с тем выглядишь в нем стильно у меня есть такое пальто я думаю что вы уже не раз его у меня видели те кто смотрит меня достаточно давно это мое любимое пальто и по совместительству оно в одном из актуальных цветов осени по версии понтон это масляный бежевый ну или может быть не конкретно в этом цвете но все-таки в приближенном к нему и ко всему прочему на пальто имеются накладные карманы что также является трендом предстоящего сезона таким образом мое уже достаточно старенькое пальто совмещает в себе целых три тренда осени 2017. Следующий тренд это батфорты снова, они в моде уже не первый сезон. Самой актуальной моделью батфортов сезона осень-зима являются батфорты чулки. И если в прошлом сезоне их предполагалось носить больше с какими-то леггинсами, скини, мини-юбками, то в этом сезоне их сочетают с женственными платьями. Следующее, о чем я хочу сказать, это дубленки. Они также были представлены в большом количестве на показах, как классические, так и удлиненные, и наоборот укороченные дубленки-жилетки. Плюс еще одним трендом являются меховые рукава. В принципе, актуальны объемные рукава в стиле 80-х и также меховые рукава, причем они могут быть а, как на верхней одежде, например, там на косухах, на пальто, на дубленках тех же, и также на каких-то свитшотах, на платьях. У меня как раз недавно появилась дубленка с рукавами из искусственного меха. Это единственная новая вещь, которую я показываю в сегодняшнем видео. Остальные комплекты я составила из старых вещей. И получается, что эта дубленка сочетает в себе целых два тренда. Это меховые рукава и как раз раз таки тот факт, что это дубленка. Первый образ, который я с ней составила, такой расслабленный casual образ. Я добавила голубые мам джинс и футболку. И второй наряд, который состоял с этой дубленкой, это наряд Total Black. Total Black также неоднократно мелькал на подиумах. Полностью черные образы были на моделях Dior, Elisa Up, Saint Laurent. Чтобы черный наряд не смотрелся слишком скучно, в данном случае я поиграла с игрой фактур. А именно искусственная замши, искусственный мех, вязаный свитер, искусственная кожа. Черная кожа, кстати, также будет очень актуальна в предстоящем сезоне. Модели, облаченные с головы до ног в черную кожу, были на показах Александра Маккуин, Болин Сяга и так далее. Других я просто боюсь неправильно произнести. Гвоздем моего следующего наряда является кардиган. Длинные кардиганы это еще одна модная вещь на предстоящую осень. Плюс он в актуальном сером цвете по версии понтон. Так что еще один тренд, можно сказать, задействован в данном моем наряде. Я думаю, что у каждого хотя бы одна вещь в таком цвете найдется. И также этот кардиган фасона оверсайз, что остается актуальным уже не первый сезон. Плюс здесь присутствуют джинсы на завышенной талии. Брюки с высокой посадкой это еще один тренд предстоящей осени. И не только брюки, а вообще любой акцент на Талии, широкие пояса поверх пальто как вариант высокая посадка актуальна уже далеко не первый сезон это могут быть брюки или джинсы облегающие или клеш яркие однотонные декорированные или максимально простые неважно следующий тренд о котором я хочу сказать это деним в моде total look из денима джинсовые платья джинсовые юбки рубашки комбинезоны куртки все что угодно разрешается сочетать рубашку и брюки из денима причем цвета могут быть одинаковыми и полностью разнится выбор цвета не ограничен 
женщин, но на пике популярности все так же черный, а темно-синий, голубой и серый цвета. В данном случае я сочетаю мам джинсы и джинсовую куртку в цвет. Это наряд на более такую теплую раннюю осень. А если хочется сделать а, его уже приближенным к зиме, то можно надеть сверху дубленку или как вариант пуховик или пальто. Плюс шапка и недрявые джинсы, разумеется. Получается очень стильный такой многослойный вариант. Следующий лук сочетает в себе оверсайз фасон и составлен он в таких пастельных цветах, которые будут также очень популярны а, этой осенью. Причем даже сложно выделить какой-то конкретный цвет. Очень много а, пастельных и даже таких весенних оттенков мелькало на подиумах. И последний, пожалуй, наряд на сегодня. Он такой, на более теплую осень. А здесь я совместила такие тенденции, как полоска. Актуально полоска любой ширины, наклона любого цвета в предстоящем сезоне. Также здесь присутствует деним и куртка оверсайз. На самом деле это просто мужская куртка большого размера, но суть остается той же. Говоря об актуальных принтах, помимо полоски в моде будет также клетка и горох, перешедший из летнего сезона. Я не составила образов с ними. Но тем не менее, не могу не упомянуть о них. Слишком много их мелькало, плюс они мне очень нравятся. И на этом видео подходит к концу. Дайте знать мне в комментариях, нравится ли вам подобный формат видео, снимать ли такие видео в дальнейшем. И большое спасибо за просмотр. Всем пока!